ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கிற டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் தியரம் நம்பர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ தி பேஸ்டிங் லெம்மா ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் யூ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேசஸ் என் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் டு பி கண்டினியூஸ் If for each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. This is the definition. If X and Y are two topological spaces, what do you mean? If X and Y are two topological spaces, then we can define topology as well. If X and Y are two topological spaces, then we can define topology as well. If X and Y are two topological spaces, then we can define F from X to Y. Now, if you say that the function is an open continuous function, இந்த ஒய் என்ற ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்லேருந்து வீன்ற ஒரு சப்செட்டு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த வீன்ற சப்செட்டு ஒயில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது நம்மளுக்கு டொமைன் எக்ஸில் இருக்கணும் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ்னால் எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன் கிடைக்கும் அப்போ வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கான மெயின் கான்செப்ட் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எல்லாம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எல்லாமே டொமைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் கலெக்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் X of X for which F of X belongs to V. If F inverse of V is empty, if V does not intersect the image set F of X of F. In the F of X image set F of X V intersect panala abdina, F inverse of V is empty set. If F inverse of V is X of X points collect. So, F inverse of V is defined as a set of all points of X such that F of X belongs to V. F inverse of V is empty if V does not intersect the image set F of X of F. இதில் நம்ம மெயினாக இந்த கண்டினியூஸ் ஐடியா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்றது டொமைனாக இருந்து ஒய்ன்றது ரேஞ்சாக இருந்ததுன்னா வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் அப் ஒயிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் த டொமைன் எக்ஸ் இதில் நம்ம இந்த ஓப்பன் செட்டை பற்றி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒய்யுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்டு டோப்பாலஜியில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் பி கண்டினியூஸ் ஈஃப் ஃபார் ஈச் ஓப்பன் சப்செட் வி ஆஃப் ஒய் த செட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அண்ட் ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் தி பேஸ்டிங் லெமா ஸ்டேட்மெண்ட் லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி வேர் ஏ அண்ட் பி ஆர் க்ளோஸ்ட் செட்ஸ் இன் எக்ஸ் Let f from a to y and g from b to y be continuous. If f of x is equal to g of x for every x belongs to a intersection b, then f and g combine to give a continuous function h from x to y defined by setting h of x is equal to f of x if x belongs to a and h of x is equal to g of x if x belongs to b. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்டிங்கிறதுக்கான மீனிங் வந்திருக்கும் பேஸ்டிங்னால என்ன அர்த்தம்னா ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஏவையும் பியும் ஜாயின் பண்ணி நியூ செட்டு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதாவது ஏவும் பியும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு செட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ யூனியன் பின்னு கிடைக்கும் அந்த ஏ யூனியன் பி தான் நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஃபங்க்ஷனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஒய் கண்டினியூஸ் and g from b to y continuous adavadu range space f ku g ku nammalku y e dhaan ana domain pathina f ku a um and g ku b um nam eduthirukom in the functions f and g rendume nammalku continuous nu eduthitom appadina in the f um g um combine panni adavadu in the domain ah nammalku combine panni kadaikira new function h from 
x to y அதாவது அந்த x என்றது a union bin ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அப்ப f யும் g யும் கம்பைன் பண்ணும்போது ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் y தான் அது அப்படியே ஃபிக்ஸடா இருக்கும் அண்ட் டொமைன மட்டும் என்ன பண்றோம்னாக்க f ல இருக்க a யும் g ல இருக்க b யும் கம்பைன் பண்ணோம்னா a union b னு கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம x னு எடுத்துருக்கோம் அப்ப f and g கம்பைன் டு கிவ் ய கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் h from x to y இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படினாக்க h of x is equal to f of x if x belongs to a and h of x is equal to g of x if x belongs to b இது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸோட இந்த ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஷன் சொல்லிட்டோம் அப்படினாக்க இந்த ஸ்டேட்மென்ட்டோட ப்ரூஃப் ஓவர் அதாவது பேஸ்டிங் அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்லியிருக்கோம் ஜாயின் பண்றது இங்க என்ன ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா A and B என்ற ரெண்டு க்ளோஸ்ட் செட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு செட் எக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏல இருந்து ஒய்க்கு போறதும் அண்ட் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் பில இருந்து ஒய்க்கு போறதும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கண்டினியூஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எஃப்யும் ஜியும் கம்பைன் பண்ணி வர்ற ஃபங்க்ஷன் அதாவது ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஒய் பிக்சட் அண்ட் டொமைன மட்டும் ஏவையும் பியும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம நியூ செட் எக்ஸ்ன்றது ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அதுல அத அதுல இருந்து ஒய்க்கு நம்ம போற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரூஃப் வந்து ஓவர் இப்ப இதுல மெயின் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாருங்க கரெக்டா தெரியும் இந்த பிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்றது ஏ யூனியன் பின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்றது நான் இந்த ஷேட் பண்ணிருக்கிற இந்த போர்ஷன் இப்ப நான் எல்லோல நான் ஷேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பின்றது பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது சோ இந்த போர்ஷன் இதான் வந்து நம்மளுக்கு பின் எடுத்துக்கலாம் சோ ஏவையும் பியும் கம்பைன் பண்ணி வர்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் ஏவையும் பியும் கம்பைன் பண்ணி வர்ற செட் வந்து எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பின் எடுத்திருக்கோம் இப்ப ஃபங்க்ஷனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாக்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு ஏவுல இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷனை எப்படி எப்படி எடுத்திருக்கோம் எஃப்னு எடுத்திருக்கோம் சோ ஏவுல இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷனை எஃப்னு எடுத்திருக்கோம் சிமிலர்லி பில இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷனை ஜின்னு எடுத்திருக்கோம் சோ இப்ப ஏன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் பின்றது செகண்ட் ஆஃப் ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷனும் நம்மளுக்கு இதுல வருது ஏவுக்கும் பிக்கும் காமனாவும் நம்மளுக்கு போர்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த போர்ஷன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த இந்த ஒயிட் கலர்ல நான் மார்க் பண்ற போர்ஷன் அதாவது இந்த போர்ஷன் அதாவது இந்த வயலட் கலர்ல நான் மார்க் பண்றேன் இந்த போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு ஏவும் பியும் இன்டர்செக்ட் பண்ற போர்ஷன்ஸ் சோ இப்ப எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏவுல இருந்து ஒய்க்கு போகுது அண்ட் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் பில இருந்து ஒய்க்கு போகுது அண்ட் ஹெச்ன்றது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஏ யூனியன் பில இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷன் சொல்லிருக்கோம் அப்ப மொத்தமா இந்த ப்ளூ கலர்ல நான் மார்க் பண்ணிருக்க அத்தனையும் நம்மளுக்கு ஒய் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கலாம் எக்ஸ்ன்றது எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ன்றது ஏ யூனியன் பி அதாவது ஏ யூனியன் பின்னா ஏ இருக்கும் பி இருக்கும் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷனும் வரும்னு அர்த்தம் சோ அதுல இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹெச் எடுத்துக்கலாம் சோ எஃப் ஜியும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கண்டினியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஜி ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கண்டினியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்மளோட எய்ம் பாத்தீங்கன்னா ஹெச்ன்ற ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணும் இதுல நீங்க மெயினா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட் நம்ம ஏவுல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு எஃப்ன்றது தான் ஏவுல இருந்து ஒய்க்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்ப எக்ஸின் ஏவா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கரெக்டா இந்த போர்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்ப அந்த இடத்துல வர்ற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த கம்பைன் பண்ணி வர்ற ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஒன்லி அப்படின்னாக்க சப்போஸ் பில இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் வந்து பில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஒய்ல வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஆ இருக்கும் அப்ப ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ தான் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் வேற எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பியா இருக்கும் போது அதே இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன்ல நம்மளுக்கு எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன்ல எது எது வருது எக்ஸ்ன்றது ஏவுலயும் இருக்கு பிலயும் இருக்குன்னு வரும் அப்ப ஏவுலயும் இருக்கு பிலயும் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஏவுல இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வரும் இமேஜ்ல அண்ட்
or in B or in both. That is x belongs to A or x belongs to B or x belongs to A. X belongs to A intersection B. அப்படினா, A உளியும் இருக்கும் B உளியும் இருக்கும் நார்த்தம். இப்பா, இதா வந்து இந்த statement ஓட construction, இதா base பண்ணி நம் வந்து இந்த pastingலமா statement ஓட proof பார்க்கலாம். Next to proof 1 by 1 நான் பார்க்கலாம். புடுத்திருக்கது first நம் எடுதிக்கலாம். Let X is equal to A union B, where A and B are close to sets in X. அப்படின்றது நம் இருக்கு ஏற்குனே குடுத்திருக்காங்க. And, F from A to Y இந்தது continuous என்று சொல்லிருக்காங்க. Continuous கான idea நம்முக்கு தெரியும். இப்போ Y இல்ல எந்தன ஒரு open set எடுத்து அதோட inverse image வந்து domain ல இருக்கு, domain A வில இருக்கு அப்படின் சொல்லிட்டும் நான் இந்த function is continuous என்று அர்த்தோம். இப்போ வந்து நம்முக்கு இங்க குடுத்திருக்கு assumptionல A, B, 2 மே closed sets குடுத்திருக்கதனால So, F from A to Y இந்தது continuous அப்படின்னாக, C இந்தது நம்முக்கு closed in the range space Y இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதுவுடை inverse image, F inverse of C இந்தது நம்முக்கு எங்க வருக்கும் closed in A வா இருக்கும். So, F inverse of C ஓட construction நம்ம continuous function definition பாத்திருக்கும் லியா, அதுல நம்ம open set பாத்ததில்லாமே இங்க எதுக்கு மாத்திரம் அப்படின்னா, closed sets such that f of x belongs to c is closed in a. அப்படின் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து g கிதை மாறி define மனப் போரும். இப்பு f from a to y இந்தது continuous என்றது இந்த pictureல நான் சொல்லிருக்கும் பாருங்க. pictureல சொல்லும் போது c இந்தது நம்முக்கு closed set in y இருந்துச்சி அப்படின்னா c is closed in y இருந்துச்சி அப்படின்னா அதுவுட inverse image f inverse of c is closed in A, அப்படின்றுது அர்த்தம். F உண்டுது continuous ஆ இருக்கும் போது மட்டம். அப்பா, F from A to Y continuous ஆ இருக்கும் போது, C is closed in Y அருந்துச்சு நான் F inverse of C is closed in A, அப்படின்ற assumption நம்ம் யூச் பணிக்கலாம். இங்க வந்து நம்ம continuous function open set இக்கு பதலா, closed sets இக்கு நம்ம apply பணிருக்கும். நம்ம continuous function definition பார்த்திங்க நாக்க, open set in range space எடுத்திட்டு பட் இங்க வந்து நம்முடு assumptionsல closed sets பத்தி குட்திருக்கது நால் நம்முடும் இங்க continuous function in terms of closed setுக்கு define மன்றும். இப்பு next F define மன்றும் மாறி G கும் நம்ம define மனப் போரும். அப்பு G from B to Y என்றது நம்முடுக்கு continuous என்று சொல்லிருக்காங்கள்லியா? ஏற்குனுமே நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கும் C என்றது closed in the range space yn எடுத்திருக்கும். So, c closed in y இருந்துச்சு அப்படின்னா, g inverse of c இருந்து எங்கே closed ஆருக்கும்? closed in b ஆருக்கும். என்னாக, g இருந்து function b to y இருந்து நம்முக்கு continuous என்று சொல்லிருக்கும். So, by using continuous function definition, g inverse of c இருந்து எப்படி define மண்டுலா, x belongs to b such that g of x belongs to c is closed in b. இந்த பிச்சரல பார்த்திங்க நாக்க உளுக்கு கிலியராத் தெரியும் அதாவது F from G from B to Y இது வந்து continuous அப்படி நாக்க நம்முக்கு C இன்றுது closed in Y எடுத்துக்டும் அப்படி நாக்க அதுவுடை inverse image G inverse of C is closed in B இன்றுது நம்ம இங்க எடுத்துக்கலாம் என்ன G இன்று function என்ன சொலிருக்காங்க நம்முக்கு continuous என்று சொலிருக்கது நால இந்த ம இப்பர் எண்டுத்துக்குமே நம்ம என்ன யூச் பண்ணிருக்கும் அப்படினா, C இன்றுது closed in Y இருக்கும் போது, F இன்றுது continuous and G இன்றுது continuous அப்படினா, F inverse of C is closed in A, similarly G inverse of C is closed in B இன்றுது நம்ம assumption அடுத்துக்கலாம். இப்பை F from A to Y continuous and G from B to Y continuous அப்படின்றுது நம்ம எடுத்துக்கும் லியா, இப்பை என்ன பிருப் பண்ணோம் அப்படின்னாக, H from X இப்பா, H from X to Y continuous அப்படின்றது, F and G யும் combine மண்ணி வர்ற function. அதாவது, combine மண்ணி வர்ற function அப்படினா, இங்க வந்து, domain பார்த்திங்க நான் நம்முக்கு X வந்து A union B யா இருக்கும். So, F உன்ற function A விலந்து Y இக்கு மட்டுந்தா, and G உன்ற function B விலந்து Y இக்கு மட்டுந்தா. But, H பார்த்திங்க நான் X is equal to A union B விலந்து Y இக்கு போர இப்பா, இதை continuous function idea படி எப்படி பிருப் பண்ணலா? If C is closed in Y இருக்கும் போது, H inverse of C is closed in X. அதுதான் நம்ம பிருப் பண்ணும். இப்பா, already நம்ம வந்து, F inverse of C எல்லாமே நம்ம எங்க 
closed in solirko. F inverse of C allame namluke closed in A. And G inverse of C allame enga closed in solirko. B la closed in solirko. So random combine mani karekim bodi A union bin kareko. So H inverse of C ya namma enna prove panno ablin patingna. H inverse of C is equal to F inverse of C union G inverse of C. Ablin dada prove panto ablin na. F inverse of C already namluke A vula namluke Closed arke and G inverse of C is closed in B arke. Apa anything combine mandu bodi A union B la H inverse of C closed arke n soli la A union B inda the nothing but X. So H inverse of C is closed in X is equal to A union B in karachum. Apa nama H continuation soli dake badala H inverse of C is closed in X n soli ta podo. Adhik badala H inverse of C is equal to F inverse of C union G inverse of C in solita podum. So, equal to abdin to the nala, in given the end case proof on Ramarirko, upper end case abdin naka. H inverse of C is contained in G inverse of C union, G in F inverse of C, and H inverse of C contains F inverse of C union, G inverse of C. In the end case, an amma proof on no. But in the picture of Pathan, I'm looking clear idea on the room. இப்ப ஏன்றது நம்மளுக்கு first half लरக்கிறா இந்த portion and B என்றது பாத்திங்கினா இந்த portion நம்மளுக்கு second half ल இந்த portion பர் என்றுமே combine मன்னி வர portion பாத்திங்கினாக இந்த A intersection B இந்த portion A வும் B யும் ரண்டுமே இருக்கிறது நார்த்தாம் அப்பு A வலையந்து A வலையந்து நம்மளுக்கு Y பர function நம்மளுக்கு என்ன சொலிருக்கும் B लेंदे Y के पर फंक्शन वंदे G इन सोलिर कोम इप्पर रेंडे में कंबाइन मनी वाला फंक्शन नमे नान सोलिर कोम अब डी ना H अब डी इन सोलिर कोम X C कोल्टी A यूनियन B A यूनियन B ना ऑलरेडी नमे नान सोलिर कोम X वंदे A वाला मटर को इलेना का X वंदे B ला मटर को इलेना का X वंदे A इंटरसेक्शन B मून रेंडे तले ही रुको नाता रेंडेटो को इंटरसेक्शन पोर्शन ली नमल की एक्स वाला आप ली वारुम बोधे नमल के इंगे राइट साइड लर का इंद वैल्यूस पारणगा इंद एक्स वंदे ए वाला मट्टे रुंधच्छा आप ली ना अदर डा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्जिस्ट आवो बी ला मट्टो वंदच्छना जी ऑफ एक्स एक्जिस्ट आवो इंटरसेक्शन ला वंदच्छना एफ ऑफ G is equal to H if X belongs to B R कुम्बोधे F is equal to G is equal to H if X belongs to A intersection B R कुम्बोधे इप्पन हमारे इन द फर्स्ट इन द रिजल्ट टन हमारे प्रूफ पन्नो इक्वल टू इधर प्रूफ पन्न रहते के इन द रेंडे इंक्लूशन आइडिया भी नम्बर प्रूफ पन्न टा अभी ना द इक्वल टू केस नम्बर के द इक्वेशन साइड से आइडो फर्स्ट प्रूफ दैट H inverse of C is contained in F inverse of C union G inverse of C. இதுதான் நம்ம பிருப் பண்ணும். பஸ்ட் இதில் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின் பாத்திங்க நாக்க X வந்து H inverse of C இல் இருக்குன் எடுத்துக்கு என்ன பிருப் பண்ணும் X belongs to F inverse of C union G inverse of C இன்றுது first partல நம்ம பிருப் பண்ணும். இப்போ first எங்கே இந்த ஆரமிக்கலாம் X belongs to H inverse of C இன்றுதில் இந்த ஆரமிக்கலாம். H inverse of C எல்லாமே நம்லுக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின் H inverse of C is closed in X and rather than approve pannu. That is the value of X and rather than the value of X and rather than the value of X. So, X belongs to X is equal to A union B. So, X belongs to A union B. X belongs to A union B. How many cases exist? Three cases. X belongs to A and X belongs to B and X belongs to both A and B. First part, X belongs to A and B. X வந்து A வில் இருக்கும் போது, X வந்து எங்க இருக்கும்? X belongs to H inverse of C நான் அல்லடி நம்ம சொல்லி இருக்கும். அப்பா, H of X எல்லாமே எங்க இருக்கும்? C இல் இருக்கும். அப்பா, H of X value F of X கு equal இருக்கும். என்ன என்ன சொல்லி இருக்கும்? X எல்லாமே A வில் இருக்கும் சொல்லி இருக்குது நால, F is equal to H. So, F is equal to H இன்றுது கண்டிப்பா நம்மிலுக்கு C இல் இருக்கும். Similarly, X வந்து Bல மொட்ட இருக்கா அப்படின் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா, X அல்ரணி நம்மிலுக்கு எப்படி குட்டுக்காங்க? H inverse of C குட்டுக்காங்க. 
அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பிஆ இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஹெச்சும் ஜியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சின்னு வந்துடும் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது கிடைச்சிரும் அடுத்தது தேர்ட் பார்ட்டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பின்னு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆல்ரெடி ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி அப்போ நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷனில் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் எஃப்ஓட வேல்யூ ஜியோட வேல்யூ அண்ட் ஹெச்ஓட வேல்யூ எல்லாமே நம்மளுக்கு சியில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ எஃப்ஓட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜியோட வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு சி அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இன்டர்செக்ஷன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அப்போ மூணு கேஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்குது எக்ஸ் ஏவில் இருந்துன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி எக்ஸ் பியில் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு போத் ஏ அண்ட் பியா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இன்டர்செக்ஷன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு மூணு கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏவா இருக்கும்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பியா இருக்கும்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு போத் ஏ அண்ட் பியா இருக்கும்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இன்டர்செக்ஷன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு கிடைச்சது இல்லையா இப்போ மூணுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் யூனியன் ஆஃப் ஏ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னாக்க மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் மட்டும் இருக்கிறது ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் மட்டும் இருக்கிறது அண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிறதுன்றது ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறதுனால இப்போ எக்ஸ் எல்லாமே யூனியன் ஆஃப் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ வி கன்க்ளூட் தட் X belongs to H inverse of C in the way we can prove it. X belongs to F inverse of C union G inverse of C in the way we can prove it. So, how do we combine this? We can conclude that H inverse of C contained in G inverse of C union G inverse of C in the first part. இப்போ இதோட ரெண்டாவது பார்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ரெண்டாவது பார்ட்டு எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி கண்டைன்ட் இன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்போ இதில் இதில் என்ன நம்ம எடுத்துகிட்டு ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ எடுத்துக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் மட்டும் வரும் இல்லை அப்படின்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் மட்டும் வரும் இல்லை போத் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இன்டர்செக்ஷன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது கிடைக்கும் இப்போ இந்த மூணு கேஸ் வருதுன்னு சொன்னால் இல்லையா அப்போ அந்த மூணு கேஸில் நம்ம எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது மூணு கேஸ் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் எல்லா கேஸ்லேயும் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது தான் ப்ரூவ் பண்ணும் இப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியில் மட்டும் எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி ஏன்னா வந்து எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே சியில் இருக்குன்னு அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் சியில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்தா டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏவுலேருந்து தான் ஸோ எக்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் ஏவில் இருக்கும் ஏவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெச் வேல்யூ எஃப் வேல்யூ நம்மளுக்கு சேம் ஸோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சின்றது வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப்
x f ன்ற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே a ல டிஃபைன் பண்ணிருப்போம் so x belongs to a and g ன்ற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே b ல டிஃபைன் பண்ணிருப்போம் so x belongs to b so x a வலயும் இருக்கு b லயும் இருக்குனா எப்படி எழுதலாம் x belongs to a intersection b அப்ப a intersection b போஷன்ல f ஓட வேல்யூ நமக்கு g ஓட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் h க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் so h of x belongs to c so x belongs to h inverse of c அப்ப மூணு கேஸ்லயும் நமக்கு x ன்றது h inverse of c ன்றது ப்ரூவ் பண்ணிருக்கும் இப்போ இந்த மூணு கேஸ் எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூணு கேஸ் வந்துச்சு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இல்ல ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இல்ல எக்ஸ் இருக்கும் இல்ல எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு போத் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மூணு கேஸ்லயும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு கிடைச்சது சோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு எடுத்துக்கிட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ் எல்லாமே ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இங்க எடுத்துட்டு நம்ம இங்க எடுத்துட்டு இங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டதுனால இதை எப்படி எழுதலாம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது செகண்ட் பார்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஒன்ல நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி எல்லாமே எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்ப அதோட ரிவர்ஸ் இன்க்ளூஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா வி கெட் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு கிடைச்சிடும் இப்ப ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த கேஸ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போறோம் இப்ப ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஒய்ன்றது கண்டினியூஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் இஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் ஒய் ஆ இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ்ட் இன் ஏ சோ ஏன்றது நம்மளுக்கு க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது க்ளோஸ் இன் எக்ஸ்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் சிமிலர்லி ஜி ஃப்ரம் பி டு ஒய்ன்றது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்க்கு என்ன ஐடியா சி இஸ் க்ளோஸ்ட் இன் ஒய்யா இருக்கும்போது ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் பி ஆ வந்துடும் நம்மளுக்கு இப்ப நம்மளுக்கு பி ஏ பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க பி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் ஆ இருக்கும் போது நம்மளுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றோம் இந்த ஜீன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் பி அண்ட் பி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் ஆ இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிரும் ஜீன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் அதே தான் இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் ஏவா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு A is closed in X ஆ இருக்கும் போது ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் கிடைச்சிது சோ இப்ப கம்பைன் பண்ணி நம்ம சொல்ல போறோம் கம்பைன் பண்ணி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இப்பதான் சொல்லிருக்கோம் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சியும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் அப்ப யூனியன் ஆஃப் டூ க்ளோஸ் டு செட் செகண்ட் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் வந்துடும் அப்ப ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் கிடைச்சிடும் அப்ப இஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் ஒய்யா இருக்கும் போது ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணதுனால ஹெச் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய்ன்றது கண்டினியூஸ் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இப்ப பேஸ்டிங் லெமா ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் பாத்தீங்கன்னா புக்ல வந்து இப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க புக்ல ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இந்த ப்ரூஃப் சீன்றது க்ளோஸ் இன் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு சீன்றது க்ளோஸ் இன் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி எப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சின்னு எழுதிக்கலாம் எஃப் கண்டினியூஸா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஃப் கண்டினியூஸா இருக்கும் போது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் ஏ சிமிலர்லி ஜி கண்டினியூஸ் அப்படின்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் பி சோ கம்பைன் பண்ணி போடும்போது ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி இஸ் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் அப்பட
and h is equal to g if x belongs to b similarly f is equal to g for every x belongs to a intersection b same idea and the pasting lemma all are closed sets are replaced when it is open sets in which it all in the lemma on the number of the hold item is a lot of open sets but the line of my closed sets so it's a continuous function are defined money in the in the lemma of Puerto Rico if I'm not assumption a and b are open sets have been here to think of Dina I'm a edit it and I'm a proof like a lot of my closed sets for the only other Latin I'm a open sets in Marty Tom Dina in the Pasting lemma also holds if A and B are open sets in X, same statement in terms of open sets in the statement and we prove it. So, this theorem also holds if A and B are open sets in X. This is the reference books. James R. Mungus, Dugunji, George F. Simmons, J. L. Kelly, Srinan Subash and S. Villard. இந்த புக்ச் ரெப்பர் பண்ணிதான் இந்த வீடியோ ரடி பண்ணிருக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக் பிடிச்சின்து நான் like, share and subscribe my channel. நன்றி, thank you for watching.